，我是旭露多贝尔露露露。不知道在你的到期地区已经解开久久不停的雷雨了吗？这次要带来的是关于到期声望任务中很重要的一个元旅雨式仪式。若是要一次解完，大约也需要花到一到两个小时。若你想在巴运岛安心的探索找宝箱，在蛇谷矿洞地区安心的挖矿和采明草，也不想跟 NPC 对话到一半就被雷劈到不要不要的话，就务必要解这个可以算是支线核心的任务哦。同时也可以获得锻造长枪、喜多院识文字的图纸。元旅与式仪式一共分为五个小节，洛洛也会把需要解谜的地方重点浓缩和图像化。若是还没解过的话，可以参考洛洛的攻略哦。也没开始前，如果你还没有订阅洛洛的频道的话，记得先订阅一下哦。到八月岛七天神像往北方飞，找到一名叫做伟的 NPC 对话触发，可以了解到八月岛此处受到碎神弥漫的缘故，导致这里雷雨不停，同时充满让人不适的气氛。对话完后，了解到我们需要修复一些证物来改变岛上的天气。接下来按照指引去观察证物，会得知我们需要搜集两个物件来修复，分别是盘柱香珠和盘柱证实。接下来需要去调整雷城之剑和玉影盘座的角度和方向。雷城之剑就是柱顶长得很像 C， 中间有一点的形状，要以它为第一个来调整其发射出来的光线，对准第二个，而第二个调整到可以照射到第三个的角度，最后一个要对准水窖结界。若是不清楚的话，可以参考图片的路径和仰角角度。都调整好之后，就回到第一个柱子普攻。若成功的话，就会出现水窖解除的动画；若没有的话，就要再检查是不是哪里有错误。解开水罩后，可以滑翔飞下来，一边拾取在半空中的香珠；击败底下的海乱鬼后，可以在他身后拿到证实。后面也有一个机关门，可以拿宝箱，接着再拿回去借物补上。天气开始稍微好转，与伟哥对话结束其一。原旅其二主要的任务也是要去修复证物，跟着任务指引找到证物的所在。接下来也是要搜集香珠和证实各一。从八月岛圣游副本南方一点的位置，可以看到有一个洞口能往下，在洞口附近可以先吸带一个雷种子后跳下去，穿过屏障和机关互动让水位下降，接着往下有三个解谜方块，前面有三只拟态的遗迹机兵，打掉后进行解谜，顺序是最右边的方块先普攻两下，最左边普攻一下，接着就是右边一下，左边一下的循环。若是前面打小怪时有不小心触发到方块，也是一样按照前面的顺序就会解开宝箱和一道机关门。往下会遇到一些学史莱姆，还有一只仙灵。仙灵会引导你到雷元素石柱的地方，这里也会捡到一个证物。点亮雷元素石柱后，还会再打开机关门，再透过雷种子搭成雷珠往上飞，顺便送完仙灵回家，也离开山洞。相助的位置则是在蛇神之手西方一点的海滩，可以参考地图位置。到这边后，我们也要调整雷城之剑和玉影盘柱的角度和方向。这边比较复杂，又有高低差，视角上比较容易错乱，而且又打雷又要抬头仰望的。这边真的是要有耐心一点，可以参考露露画的图片和仰角角度。建议可以先找到第一根柱子，也就是柱顶长得像 C 中间有一点的柱子，从这里当基准。中间如果不小心掉到最底下，可以召唤雷种子再飞上来。解开后就可以在水窖中心获得香珠。再把两样证物交付回去，就解完第二阶段。接下来，其三要去石谷矿洞找证物，也是一个很复杂又有高低差的解谜机关。一样先找到 C 柱起点，如果还没有解过场次的任务的话 ，C 柱刚好在场次的位置后面。接着按照图片的方向和角度，最后对 C 柱普攻解开其三的水罩，可以看到在水罩中心的明神盘柱。接着用元素视野来搜寻香珠和证实。不得不小抱怨一下，这里的元素视野有点没什么指引功能，跟到一段距离讯号就会断掉，跟在深山上用网络的感觉差不多，因此可以直接参考地图位置，在一边参考元素视野的路线。首先往东会经过山洞，也会有一些水史莱姆，路上也有宝箱在石壁里可以顺便拿。随着路越来越窄的话，就表示快到了。出口会有一只雷仙约法师，打死后携带雷种子进去拿香珠，要注意香珠都是漂浮在半空中的。解开屏障后会出现三只水仙约法师，打掉后可以换个有风场的角色飞起来拿香珠。接下来可以再回到明神盘柱，往西边开元素视野边走，会来到一个有很多雷元素石碑，底下还有一个精致宝箱的空间，证实是藏在山壁的夹缝中，因此要从底下召唤雷种子飞上半空中找一下，找到一个夹缝有障壁的，就可以透过外面的雷种子召唤后进来拿证实。拿完后就可以回去交付明神盘柱，这个地区的雷元素石碑也可以打一打拿宝箱。虽然有一半是妖离半成的，就是了。
，交付完后这地区的天气也变好喽。其次的部分主要是一小段的对话，可以先去无名寨找到伟哥对话，接着会发现无名寨竟然升起来了，于是就直接接续起舞的部分。起舞的部分我们还要解最后的机关，但也没有起二起三那么难，加上这边天气也好很多，视野比较好，和起一一样绕着圈，按照图片的顺序对准方向和角度就可以了。有些运盘座是歪斜的，所以要调整仰角，让光线是水平的。解完后，水照中心会出现最后一座明神盘座，同时还有一只魔偶见鬼。击败后，可以在盘座的后方捡到正石，而相助的位置漂浮在盘座正上方，可以用风场或是滑翔下来拿。最后交付完最后的证物，和伟哥对话完，拿到喜多院石文字的锻造图纸。元旅与世仪式也就解完喽。以上就是关于元旅与世仪式的核心支线任务攻略。虽然浓缩完后发现片长时间竟然没有想象中长，但解谜过程真的是挺辛苦的呀。有些地方又很暗，又打雷又下雨的。若是长时间玩游戏的肉肉们，也要注意一下自己的眼睛哦。也希望还没有解完这个任务的这支影片可以帮助到你们。后续也还会再更新其他道奇地图攻略。那有任何问题可以在底下留言，如果都一一回复。觉得影片内容实用，也欢迎分享给更多人知道。若是想支持肉肉的频道内容，也可以点击加入按钮来成为肉肉会员，每个月请肉肉喝杯鲜奶茶加鸡排。最后喜欢肉肉的影片，可以点击喜欢给肉肉一个鼓励，喜欢越多给肉肉的 buff 就越强哦。目前每周日晚上也会固定直播鱼儿原神。每周一到晚上准备办更新影片，我是旋转 t r a v e l 露露露，我们下次见喽。